హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఇంకా నాకు కొంచెం కోల్డ్ తగ్గలేదు సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు చూపించినట్టుగానే నేను ఈ శారీతో లాంగ్ డ్రెస్ కుట్టడం నేర్పిస్తానన్నాను కదా ఇది నార్మల్ రాసిల్క్ శారీ అండి దీని మెజర్మెంట్ అలాగే అన్ని కూడా నా సైజులోనే చూపిస్తున్నాను కుట్టుకోవటం అలాగే ప్రతిదీ కూడా నేను ఇక్కడ తీసుకునే మెజర్మెంట్ అంతా కూడా నా మెజర్మెంట్ మీద కొంచెం లూజ్ పెట్టే కుట్టుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మీరు లూజ్ పెట్టుకుంటే ఒక స్టిచ్ విప్పుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా అలా అనమాట ఇప్పుడు నేను లైనింగ్ కూడా త్రీ మీటర్స్ తీసుకుంటున్నానండి ఇది మెయిన్ శారీ అనమాట ఇది శారీ కూడా రెండు వందల తొంభై రూపాయలు నా ఫ్రెండ్ తీసుకుందండి ఎక్కడ తీసుకుందో నాకు తెలీదు చాలా మంది అడిగారు కదా సో ఆ డీటెయిల్ అయితే చెప్పలేను ఇప్పుడు శారీ నుంచి పళ్ళు సెపరేట్ చేసేసుకోండి నేను పళ్ళు తీసేస్తున్నాను శారీకి అలాగే బ్లౌజ్ పీస్ కూడా తీసేస్తున్నాను ఇవి రెండు తీసాక నాకు శారీ క్లాత్ ఎంత మిగిలిందంటే మూడున్నర మీటర్లు మిగిలిందండి ఇప్పుడు ఈ మూడున్నర మీటర్లతో నేను డ్రెస్ కుడుతున్నాను అనమాట ఓకే అండి ఇప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్ అసలు లైనింగ్ నుంచి చూపిస్తాను ఎలా కట్ చేసుకోవాలో ఏంటో అనేది ఇది టూ ఫోల్డింగ్స్ వేసానండి నేను టూ ఫోల్డింగ్స్ వేసాక కింద నీట్ గా స్ట్రైట్ గా ఉండేలాగా ఎగుడు దిగుడు లేకుండా క్లియర్ గా కట్ చేసుకోండి ఓకే కట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొక ఫోల్డింగ్ వేయాలి ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ వేయాలి ఎప్పుడైనా సరే మనం డ్రెస్ కుట్టేటప్పుడు మీరు ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడు చూసే ఉంటారు కదా ఎప్పుడు నాలుగు మడతలు వేసుకోవాలన్నమాట డ్రెస్ కుట్టేటప్పుడు సో అలా వేశాను నేను ఇది కూడా నేను స్ట్రైట్ గా కట్ చేసుకుంటున్నాను కింద సమానంగా ఉండేలాగా ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ చూపిస్తాను నా బాడీ పార్ట్ ఎంత ఉందంటే పద్నాలుగు ఇంచెస్ ఉందండి పద్నాలుగుకి నేను ఒక ఇంచ్ యాడ్ చేసుకుని బాడీ పార్ట్ కి డ్రా చేసుకుంటున్నాను దియా పక్కన డాడీ డాడీ అనిపిస్తుంది డాడీ అక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు సో ఫిఫ్టీన్ కి నేను మార్క్ చేసుకుంటాను సో ఇటువైపు కూడా పదిహేను కి డ్రా చేసుకోండి ఎందుకు డ్రా చేసుకుంటున్నానంటే నేను సరిపడా తీసేసుకుని అక్కడ కట్ చేసేసుకోవచ్చు అని చెప్పి పైనుంచి అలా పదిహేను పదిహేను కి ఇలా మార్క్ పెట్టేసుకున్నాను అంతే అంటే నాకు ఇది సరిపోతుంది అనమాట బాడీ పార్ట్ కి కాబట్టి నేను పదిహేను కి డ్రా చేసి కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఓకే కంప్లీట్ గా ఇది బాడీ పార్ట్ ఇది నాకు సరిపోతుంది అనమాట పద్నాలుగు ఇంచెస్ కి అలాగే నా నెక్ అంతా కూడా దీంట్లోనే నేను డ్రా చేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు మీకు అసలు డ్రా చేసుకోవడం చూపిస్తాను అసలు ఫస్ట్ నెక్ నుంచి చూపిస్తానండి మీకు ఫస్ట్ నేను నెక్ తీసుకుంటాను నెక్ కూడా ఎంత అంటే టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటాను రెండున్నర ఇంచులు అనమాట నెక్ నాకు అంటే నాకు అంత సరిపోతుంది ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏంటంటే భుజాల నుంచి జారిపోతుందండి మీరు మాక్సిమం టూ అండ్ హాఫ్ కంటే నేను నా ఏజ్ కి అంటే నా పర్సనాలిటీకి టూ అండ్ హాఫ్ సరిపోతుంది అంటే మీరు చూసుకోవచ్చు ఇంకా నాకంటే కొంచెం సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు అయితే కొంచెం ఇంకా తక్కువకు తీసుకోండి కాని ఎక్కువ పెంచుకోవద్దు జూమ్ సెట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు అసలు ఎలా ఉందో ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ కదండి ఇదేమో నేను షోల్డర్ ఎంత తీసుకుంటున్నాను అంటే నేను మూడు మూడు ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను అంట త్రీ ఇంచెస్ అనమాట త్రీ ఇంచెస్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీకు నెక్ దగ్గర అంటే షోల్డర్ కూడా మరీ లావుగా కాకుండా చాలా నీట్గా వస్తుందండి మనకి బ్లౌజ్ కుట్టుకున్నప్పుడు షోల్డర్ వస్తుంది చూసారా అంటే ఎక్కువ కాకుండా అలా సమానంగా చాలా అందంగా వస్తుంది త్రీ తీసుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఆర్మ్ హోల్ డ్రా చేసుకోవాలి ఆర్మ్ హోల్ డ్రా చేసుకునేటప్పుడు నేను ఫైవ్ ఇంచెస్కి ఒక మార్క్ పెట్టుకుంటాను అది కూడా ఎందుకంటే నాకు మొత్తం ఆర్మ్ హోల్ ఎంత వచ్చిందంటే ఎయిటీన్ వచ్చిందండి లూజ్ తో కలిపి నేను మీకు చూపిస్తాను అర్థమవుతుంది నైన్ ఉంది కదా నేను నైన్ మా ఆర్మ్ హోల్ చూసుకుంటే నాకు టోటల్ గా ఎంత వచ్చిందంటే పద్దెనిమిది వచ్చింది అనమాట అంటే నేను లూజ్ తో కలిపి పద్దెనిమిది ఉంది నా ఆర్మ్ హోల్ లూజ్ మొత్తం అంతా మెజర్మెంట్ 
ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంత తీసుకుంటున్నాను అంటే ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను ఫైవ్ ఎందుకంటే ఫైవ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే మీరు సర్కిల్ గా కట్ చేస్తారు కదా ఇక్కడ మీకు ఆ టోటల్ గా సర్కిల్ మీకు మెజర్మెంట్ తీసుకుంటే టోటల్ గా నైన్ రావాలన్నమాట అందుకని ఫైవ్ తో మీరు తీసుకుంటే మెజర్మెంట్ మీకు నైన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు డ్రా చేసి మెజర్మెంట్ చూసాక మీకు అర్థమవుతుంది ఒకసారి క్లియర్ గా చూడండి ఇటు కూడా అలాగ స్క్వేర్ షేప్ లో డ్రా చేసుకోండి బాక్స్ షేప్ లో డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట ఇటు నుంచి మీకు ఇలాగ జీరో అంటే యు షేప్ లో ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి అంతే ఆర్మ్ హోల్ చాలా చాలా ఈజీ ఈ ఆర్మ్ హోల్ ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను మెజర్మెంట్ చూసి చెప్తాను మీకు మొత్తం మనకు ఎంత రావాలంటే నైన్ రావాలి కదా ఇప్పుడు నైన్ వస్తుంది చూడండి సో నైన్ వచ్చేసింది ఎయిటీన్ వచ్చేసినట్టే కదా టూ నైన్ జార్ ఎయిటీన్ సో ఇలా అనమాట నైన్ వచ్చింది చాలా చాలా ఈజీగా నేను చెప్పినట్టే మీరు కట్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా వస్తుందండి అలాగే నేను ఇప్పుడు నెక్ కట్ చేసుకుంటాను నెక్ కూడా నేను పైనుంచి డ్రా చేసుకుని అది కూడా చాలా ఈజీగా చెప్పి చూపిస్తానండి మీకు నెక్ నాకు ఎంత కావాలంటే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ యాక్చువల్గా నాకు సిక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అలా సరిపోతుంది కానీ నెక్ ఎప్పుడు పైకే తీసుకోండి నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్కి డ్రా చేసుకుంటున్నాను సమానంగా పెట్టేసుకోండి పైన ఉన్న లైన్ ఇది కలిపేయండి బాక్స్ షేప్లో కలిపేయండి ఇలా ఓకే అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇది కూడా చిన్న సర్కిల్ డ్రా చేయండి అంటే యూ షేప్ అనమాట ఆ కార్నర్ లో యూ షేప్ డ్రా చేస్తే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది రౌండ్ నెక్ మీకు ఎటువంటి స్కేల్ గానీ అవసరం లేదు రౌండ్ నెక్ డ్రా చేయడానికి ఇలా డ్రా చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు మీకు నడుము ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అసలు బాడీ దగ్గర పైన నెక్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక కింద నడుము కావాలి కదా నా లూజ్ ఎంత ఉందంటే థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఉంది కానీ నేను ఖర్చుతో కలిపి థర్టీ ఫైవ్ కి పెట్టుకుంటున్నాను ఓకేనండి థర్టీ ఫైవ్ పెట్టుకుంటున్నాను ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా ఈ థర్టీ ఫైవ్ ని మీరు ఫోర్ తో డివైడ్ చేసుకోండి మీకు క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలా చూపిస్తాను మీకు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఉంది కదా మొత్తం టోటల్ గా ఎంత ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది అనమాట ముప్పై ఐదు ని నాలుగుతో డివైడ్ చేసుకోండి అంటే నాలుగు పొరలు వేసాం మనం నాలుగు మడతలు వేసాం కాబట్టి నాలుగుతో డివైడ్ చేసుకోండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే మీకు థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేసినట్టే కదా అలా అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర నుంచి ఈ నడుము దగ్గరికి ఒక లైన్ డ్రా చేసేసుకోండి మీకు క్రాస్ గా వస్తుంది అలాగే ఈజీగా తెలుస్తుంది మీరు స్కేల్ తీసుకున్నా పర్లేదు టేప్ యూజ్ చేసుకున్నా పర్లేదు అనమాట కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మీకు వచ్చిన నడుము కొలతని నాలుగు భాగాలుగా చేసుకోండి ఇలా నాలుగు మడతలు వేసుకుంటేనే ఓకేనండి అయిపోయింది చాలా చాలా ఈజీ ఇప్పుడు నేను దీన్ని కట్ చేసేసుకుంటాను నెక్ దగ్గర కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా కట్ చేయండి స్లోగా మీకు కంగారు ఏం పడద్దండి నెక్ దగ్గర గాని షోల్డర్ దగ్గర గాని ఒక్కసారి మిస్టేక్ వచ్చిందంటే చాలా ఇబ్బంది పడాలి అవి రెండు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి మీరు సో అది అయిపోయింది కదా ఇది సైడ్ ఇంకా మనకి నేను ఖర్చుతో కలిపే పెట్టుకున్నాను సో ఇలా వచ్చింది ఒక లేయర్ నేను తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటాను ఎందుకంటే నేను ఫ్రంట్ నెక్ డ్రా కట్ చేసేసాను కదా కానీ బ్యాక్ నెక్ నేను ఇంకా కట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి బ్యాక్ నెక్ కట్ చేసుకుంటాను ఒక లేయర్ తీసేసి రెండు లేయర్లు ఉండగా కట్ చేయకండి ఎందుకంటే ఫ్రంట్ కూడా అలాగే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి 
నాకు బ్యాక్ ఏంటంటే ఇంకొంచెం పెద్దది కావాలి నెక్ కాబట్టి నేను కొంచెం పెద్దది తీసుకుంటాను ఇది కూడా డ్రా చేసుకునేటప్పుడు ఇందాక మనం డ్రా చేసుకున్నట్టే చాలా చాలా ఈజీగా చాలా కేర్ఫుల్ గానే డ్రా చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇందాక మనం ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ కి తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నేను ఎంత తీసుకుంటున్నానంటే సెవెన్ కి తీసేసుకుంటున్నాను ఇందాకలాగే అక్కడ స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేయండి మార్క్ పెట్టేసుకుని దాన్ని అలా మళ్ళీ పైకి స్క్వేర్ షేప్ డ్రా చేసేయండి దీనికి కూడా ఇక్కడ కూడా మీరు సర్కిల్ డ్రా చేసుకోండి మీరు ఇంతకు ముందు ఎలా డ్రా చేశారో అలాగే సర్కిల్ డ్రా చేసుకోండి నెక్ ప్యాటర్న్ నేను ఫ్రంట్ నెక్ కి చిన్న చిన్న బటన్స్ లాంటివి క్లాత్ తోటి పెట్టే మోడల్ పెడుతున్నానండి కాబట్టి రెండు నేను రౌండ్ షేప్ ఏ తీసుకున్నాను సో ఇలా అనమాట ఇది కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా కట్ చేసుకోండి సో కంప్లీట్ అయిపోయింది బ్యాక్ నెక్ కూడా మీకు చూడటానికి నెక్ చిన్నగా కనిపించవచ్చు కాకపోతే కుట్టేసరికి ఇది చాలా పెద్ద అయిపోతుంది అనమాట కాబట్టి మీరు చిన్నగా ఉందని చెప్పి పెద్దది ఇప్పుడే పెంచుకోవద్దు స్టిచ్ చేసేసరికి అది చాలా పెద్దగా వచ్చేస్తుంది సో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవడం చూపిస్తాను మీకు ఇది కూడా ఇందాక మనం బాడీ పార్ట్ కట్ చేసినప్పుడు రెండు లేయర్లు మడత పెట్టి ఫోర్ లేయర్స్ ఎలా వేసుకున్నామో ఇది కూడా అలాగే అనమాట నాలుగు మడతలు ఇలాగే వేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ కూడా వీడియో కొంచెం లెందీగా ఉందని కొంచెం ఏమీ డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దండి ఎందుకంటే నేను మీకు అర్థం అవ్వాలని చాలా మంది స్పీడ్ గా చెప్పేస్తున్నారు అంటున్నారని చాలా స్లోగా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్ మెజర్మెంట్ చూపిస్తాను మీకు నా హ్యాండ్ ఎంత ఉందంటే ట్వెల్వ్ నా హ్యాండ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఉందండి నేను మామూలుగా యాక్చువల్గా అయితే లెవెన్ ఉంది నేను ఒక వన్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట మనకి కుట్టిన కుట్టు లోపలికి వెళ్ళిపోయినా మడత పెట్టినా సరిపోయేలాగా ఒక వన్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకుని ట్వెల్వ్ కి పెట్టుకున్నాను నేను ఇది కూడా అటు ఇటు కూడా ట్వెల్వ్ కి మెజర్మెంట్ తీసుకుని క్లాత్ సపరేట్ గా కట్ చేసేసుకోండి సో ఇప్పుడు కట్ చేసాం కదండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి నాకు ఇక్కడి నుంచి కూడా మనకి నైన్ రావాలి మనకు ఆర్మ్ హోల్ నైన్ వచ్చింది కదండి బాడీ పార్ట్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది కూడా నైన్ రావాలన్నమాట ఎందుకంటే అతికేటప్పుడు రెండు సమానంగా ఉండాలి కదా అందుకని ఇది లైనింగ్ నుంచి సపరేట్ చేసేసుకుంటున్నా అండి ఎందుకంటే కొంచెం మనకి కట్ చేసేటప్పుడు అటు ఇటు జరగకుండా ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ క్లాత్ ఉన్నప్పుడు సపరేట్ చేసేసుకోండి దేనికి దానికి ఇప్పుడు నాకు హ్యాండ్స్ ఎంత ఉన్నాయంటే లూజ్ తో కలిపి ఫోర్టీన్ ఉన్నాయండి నా కింద చేతి కింద ఎల్బో దగ్గర మా చేతి దగ్గర అంత ఉండాలన్నమాట దాన్ని నేనేం చేశానంటే 
ఫోర్టీన్ ని రెండు భాగాలుగా చేసుకున్నాను మనం వేసింది టూ రెండు మడతలే కదండి అందుకని రెండు భాగాలు సరిపోతుంది అనమాట ఎంత వచ్చిందంటే టోటల్గా సెవెన్ వచ్చింది లూజ్తో కలిపేనండి ఇది సో ఇక్కడ సెవెన్కి మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను సో కింద సెవెన్ అనమాట అంతకు పెట్టేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు పైన మీకు హ్యాండ్స్ అసలు కట్ చేసే షేప్ ఎలాగో చూపిస్తాను ఇక్కడ నుంచి మనకి సైడ్ నుంచి రావాలంటే మనకి హ్యాండ్ మీకు ఎస్ షేప్ లో కట్ చేయాలి కదా అది ఎంత డౌన్ ఉండాలంటే కొంచెం అంతే టూ అండ్ హాఫ్ దాకా ఒక డౌన్ తీసేసుకుని ఈ డౌన్ ని ఆ పై దాకా కలిపేయాలన్నమాట అంటే షేప్ మన ఫ్రీ హ్యాండ్ తోటి డ్రా చేసేసుకోవచ్చు ఎస్ అనే షేప్ లో డ్రా చేయాలి అది కూడా ఎస్ క్లియర్ గా ఉండకూడదు అనమాట అలా కొంచెం అలా ఉండ పైది ఆ క్లాత్ కి కలిసిపోవాలన్నమాట మనం డ్రా చేసింది ఇప్పుడు దాన్ని మెజర్మెంట్ చేసుకున్న మనకి నైన్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను మీకు కింద హ్యాండ్ కి మనం మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా సెవెన్ కి దాన్ని దానికి దీనికి మనం ఒక లైన్ డ్రా చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా ఇప్పుడు నేను దాన్ని కూడా కట్ చేస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ మీకు మిడిల్ అని తెలియడానికి చిన్నగా కట్ చేసుకోండి అక్కడ ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కి నేను లోపలికి కొంచెం మీరు మీరు ఆల్రెడీ నా ప్రీవియస్ వీడియో వాళ్ళు కూడా చూసే ఉంటారు కదా ఎలా అంటే కొంచెం లోపలికి తీసుకోవాలి అనమాట క్లాత్ అనేది అక్కడ మిడిల్కి మార్క్ పెట్టుకోండి అలా కొంచెం లోపలికి డౌన్ తీసుకోండి హ్యాండ్స్ డౌన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీరు ఫ్రంట్కి వస్తుంది కదా హ్యాండ్ మీకు అక్కడ ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట స్టిచ్ కానీ మీ ఫిట్టింగ్ కానీ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అక్కడ అందుకని కొంచెం డౌన్ తీసుకుంటున్నాను ఎక్కువేం తీసుకోకూడదండి అక్కడ నుంచి తీసుకుని మళ్ళీ ఈ లైన్కి కలిపేసుకోవాలి పైన క్లాత్ కానీ కింద మనకి ఎండింగ్ క్లాత్ కానీ ఎక్కువ తీయకూడదు అనమాట చాలా స్లోగా కట్ చేసుకోండి యాక్చువల్గా ఏంటంటే నాది క్రేప్ తీసుకున్నాను లైనింగ్ నేను దాంతో ఏమైందంటే అది జరిగిపోతుంది అస్తమాను కాబట్టి నేను చాలా స్లోగా కట్ చేశాను నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ కట్ చేస్తుంది లైనింగ్ ఏనండి లైనింగ్ ఒకటే కుట్టేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసి పిన్స్ పెట్టుకుని అలా కుట్టుకోవచ్చు లైనింగ్ దాని కథకాలన్నమాట మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా ముందే కట్ చేసేసుకుంటే మనకి కాటన్ అయినా కాటన్ అయితే పర్లేదు కానీ కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ కాకపోతే మీకు జరిగిపోతూ ఉంటుందండి కాబట్టి నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ బాడీకి అయితే నేను కట్ చేయట్లేదు నేను కుట్టేటప్పుడు దాన్ని కలిపి అతుకుతానమాట మీరు అప్పుడు చూద్దరు కానీ అసలు ఎలాగా స్టిచ్ చేయాలనేది సో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఇది కూడా స్టిచ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎలా రావాలంటే ఆర్మ్ హోల్ ఉంది కదండి మనం డౌన్ తీసుకున్నది ఏంటంటే ఫ్రంట్కి రావాలి అర్థమైందండి ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇది వచ్చేసి రైట్ హ్యాండ్ అండి ఇలా ఈ డౌన్స్ బయట ఫ్రంట్కి రావాలన్నమాట సో హ్యాండ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు నేను నడుము చూపిస్తాను మీకు ఇలాగ క్రాస్ మిడిల్ మీరు క్రాస్ మడత పెట్టుకోవటం మీకు తెలుసు కదా అలాగే నాలుగు మడతలు వేశాను నేను ఇలా క్రాస్ గా మడత పెట్టుకున్నాను చాలా ఈజీ అండి ఏమీ లేదు మీరు నాలుగు మడతలు వేసేసుకుని రెండు మడతలు నిటి నుంచి అటువైపుకి పెట్టండి అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ లో వస్తుంది అనమాట ఇది కూడా ఎలా డ్రా చేసుకోవాలో మెజర్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలో చూపిస్తాను మీకు నా నడుము థర్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా థర్టీ ఫైవ్ రావడానికి కూడా చాలా ఈజీ అండి మార్క్ పెట్టుకోవటం మీరు ఆ చివరి నుంచి కట్ చేయాలన్నమాట థర్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా దాన్ని ఫోర్తో డివైడ్ చేయండి థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికి ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ అంటే హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఖర్చుతో కలిపి ఒక టెన్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేయండి మీకు టెన్ సరిపోతుంది 
ఓకేనండి టెన్ సరిపోతుంది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాకా మీరు ఏం డ్రా చేయొద్దు ఖర్చుతో కలిపి ఒక టెన్ కి మీరు మార్క్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలాగా మీకు పైన పాయింట్ కదలకూడదండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అక్కడ పాయింట్ ఉంది కదా అది కదలకూడదు కానీ కిందదే కదుపుకుంటూ టెన్ కి టెన్ కి అలాగ రౌండ్ గా మార్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మీరు ఎప్పుడైనా నడ నడుము ఇలా నాలుగు మడతలు వేసినప్పుడు ఉన్న కొలతని నాలుగుతో డివైడ్ చేసుకోండి దానికి ఒక వన్ నుంచి యాడ్ చేసుకుని కట్ చేసుకోండి మీకు అప్పుడు మీరు అనుకున్న మెజర్మెంట్ క్లియర్ గా వస్తుంది మీరు దీన్ని చూసినట్టయితే చూసారు కదా ఎంత అండి నైన్ వచ్చింది నైన్ అసలు మీకు చూపిస్తాను ఎయిటీన్ కదా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ కలిపితే ఎంత సో ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది నాకు మీకు మీ మామూలుగా ఇక్కడ కలిపి మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీకు సర్కిల్ నైన్ వచ్చింది కదండి నైన్ చాలు ఎందుకంటే మీరు కుట్టేటప్పుడు ఒక వన్ ఇంచ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా మీకు అది మిగులుతుంది అనమాట కాబట్టి మీరు థర్టీ టూ వచ్చింది లేకపోతే థర్టీ టూ అండ్ హాఫ్ వచ్చిందని కంగారు పడొద్దు ఓకేనండి మీరు అలాగే కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే లైనింగ్ ని ఫార్టీ త్రీ కి ఫార్టీ టూ కి డ్రా చేసేసుకుంటాను నేను మీకు లాంగ్ డ్రెస్ కి ఎంత కుట్టుకుంటున్నారో మీరు ఎంత మెటీరియల్ పెట్టి కుడుతున్నారో లైనింగ్ కూడా అంతే ఉంటే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే లైనింగ్ కూడా సరిపడా ఉంటేనే డ్రెస్ బాగా నిలబడటం ఫ్లేర్ గా కనబడటం అవుతుంది అనమాట మీరు ఇందాక నడుం దగ్గర పైన కదపకుండా కింద ఎలా మార్క్ పెట్టుకున్నారో ఇక్కడ కూడా అంతేనండి నేను అలాగే మార్క్ పెట్టేసుకుని కట్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ అలా అనమాట సో లైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కానీ దీనికి కొంచెం మనం జాయింట్ చేయాలి అండి ఇలాంటి అంబ్రెల్లా కటింగ్కి ఎప్పుడైనా సరే మనం జాయింట్ చేసుకోవాల్సిందే చాలా క్లాత్ ఎప్పుడు జాయింట్ పడుతుంది అక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే తిరిగేసేసరికి ఆ జాయింట్కి సరిపడా పీస్ కూడా వేసేసి నేను అలా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను జాయింట్ కూడా ముందే కట్ చేసేసుకోండి పీస్ మీకు ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అవ్వదు అనమాట ఇదిగోండి జాయింట్ ఇంత పడింది నాకు సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా నేను ఇప్పుడు శారీ కట్ చేస్తాను ఈ శారీ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ మీకు బార్డర్ కట్ చేసేసుకోండి కొంచెం గ్యాప్ ఉంచి బ్లాక్ కొద్దిగా క్లాత్ గ్యాప్ ఉంచి బార్డర్ మొత్తం కట్ చేసేసుకోండి శారీ అంతా అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ బార్డర్ కూడా తీసేయండి అలా కొద్దిగా గ్యాప్ ఉంచుకోండి ఎందుకంటే అంబ్రెల్లా కటింగ్కి నేను లాస్ట్లో వేస్తాను బార్డరు పాపం దియాస్ చాలా సైలెంట్గా కూర్చుంది ఏమి డిస్టర్బ్ చేయకుండా దాని పని దాందే అనమాట ఏమీ అనలేదు అసలు ప్రతిసారి డిస్టర్బ్ చేసేది కానీ ఈసారి ఏమి అనలేదు సో కంప్లీట్గా ఇలా కట్ చేసేసుకోండి టూ సైడ్స్ కూడా ఈ బార్డర్ కూడా మనం వేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదండి ఈ బార్డర్ సెవెన్ ఇంచెస్ ఉందండి నాకు కాబట్టి నేను ఏడు అంగుళాలు నేను మైనస్ చేసే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది కూడా వేసినప్పుడు ఇంకా పొడుగైపోతుంది మనం ముందే ఎక్కువ తీసేసుకుంటే ఇది కూడా టెన్ కి మార్క్ చేసుకుని మొత్తం కట్ చేసేసుకోండి దీన్ని కూడా ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే నడుం పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు నేను బార్డర్ ఎంత ఉందో తీసుకుంటాను మెజర్మెంట్ అసలు ఎందుకంటే బార్డర్ కూడా కలిపికూడదాం అనుకుంటున్నాం కదండి దాన్ని కూడా ఎంత కా ఎంత ఉందో చూసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి
ఇప్పుడు సెవెన్ ఇంచెస్ బార్డర్ ఉంది అంటే ఏడు ఇంచెస్ మనం పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట దానికి మించి మనం ఏం చేయాలంటే నేను అది పక్కన పెట్టేసుకుని టోటల్గా యాడ్ చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను నా టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉందంటే ఫార్టీ త్రీ ఉంది ఫార్టీ త్రీని సెవెన్ తీసేస్తే థర్టీ సిక్స్ ఉంది ఎందుకంటే బార్డర్ లెంత్ మనం తీసేయాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను థర్టీ సిక్స్ కట్ చేసుకోవాలి థర్టీ సిక్స్ కింద లైనింగ్కి అలా మార్క్ పెట్టుకున్నాము ఇది కూడా సేమ్ అలాగేనండి దానిపైన కదపకుండా కింద జరుపుతూ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ కి మొత్తం టోటల్ గా మీరు మార్క్ చేసేసుకోండి స్లోగా జరుపుకుంటూ యాక్చువల్ గా శారీ కొంచెం అంటే నాకు పళ్ళు తీసాక కూడా ఎక్కువ ఉంటే గనక చాలా ఫుల్ ఫ్లేర్ గా కుట్టేదాన్ని కాకపోతే ఏమైందంటే పళ్ళు బ్లౌజ్ తీసేసాక చాలా చిన్నగా అంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ మెటీరియల్ ఉందన్నమాట కనీసం మనకు ఫుల్ ఫ్లేర్ గా రావాలంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అయినా ఉండాలండి క్లాత్ కానీ నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ తోటే స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ మొత్తం ఈ త్రీ అండ్ హాఫ్ లోనే పైగా నేను బాడీ పార్ట్ తీసుకున్నాను అలాగే కింద కూడా తీసుకుంటున్నాను అనమాట చాలా వరకు మంచి ఫ్లేర్ గానే వస్తుందండి ఫ్లేర్ అంటే మనకు చూడటానికి లుక్ చాలా బాగుంది సో ఇది కూడా ఇలాగా డ్రా చేసేసుకున్నాక కట్ చేసేసుకోవాలి దీనికి కూడా ఏంటంటే ఇందాక లైనింగ్ అతుకు పడినట్టే దీనికి కూడా చిన్న పీస్ అతకాల్సి వస్తుందండి సో ఇలా కంప్లీట్ గా దీన్ని తిరిగేసి చూసినట్టయితే అక్కడ అంత పీస్ మీకు అతకాలన్నమాట సో ఇది కూడా పెట్టేసి నేను కంప్లీట్ గా నాకు కావాల్సిన మెటీరియల్ నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తానండి ఎవరు మిస్ అవకండి అలాగే నేను ఎలాగా బార్డర్ ఎలా వేస్తున్నానో కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్తాను మీకు ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయినా నాకు ఒకసారి కామెంట్స్ లో మెసేజ్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను ఇది కూడా ఇలా డ్రా చేసేసుకున్నాను కదా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను మీకు అతికేటప్పుడు పికాక్స్ అటు ఇటుగా ఉంటాయండి కానీ తప్పదు ఇంకా మనకు ఆ క్లాత్ మిగిలింది కాబట్టి సో ఇలా కంప్లీట్ చేసుకున్నాను నేను లైనింగ్ బాడీ పార్ట్ మొత్తం అంతా టోటల్ గా నాకు రెడీగా ఉన్నాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ వీడియో మిస్ అవ్వద్దు అలాగే ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం కూడా మర్చిపోద్దు నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను ఎంజాయ్ ద డే బాయ్